Herzlich willkommen zu dieser Wii U-Vorschau, die ausschließlich auf uns selbst gefilmten Material von der E3 basiert. Wir waren natürlich auch dort und haben so in der Pressekonferenz von Nintendo am Dienstag früh unter anderem auch dieses schöne Video gesehen, das hier nicht ganz so schön aussieht, weil eben abgefilmt und uns über Nebel gekräuseltes Wasser und andere Dinge gefreut. Gleichwohl dachten wir, dass es sich dabei um ein vorgefertigtes Video handelt, haben dann aber zwei Tage später festgestellt, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach in Echtzeit berechnet worden ist und direkt vom Prototypen der Wii U Konsole stammte. Allerdings muss man bei solchen Technikdemos immer dazu sagen, die CPU, die GPU macht da nichts anderes. Wir glauben also nicht, dass zumindest die ersten Spiele für Wii U an diese grafische Qualität mit Wasserwellen und so weiter herankommen wird. Die eigentliche Besonderheit der Wii U ist allerdings der Controller. Und um den näher zu erklären, wurde dann auf der PK ein Interview mit Miyamoto eingespielt. More than anything, I'm really looking forward to new styles of play in ways we haven't thought of yet. I think this has a lot of possibilities. And there are so many, we're just trying to decide where to begin. I think there won't be a shortage of ideas. I think as the third party developers are also thinking of all of their own new ideas, then our vision for the future of the Wii U console will include numerous, numerous ways to play. Wesentlich schlauer war man nach dem vertonten Interview allerdings auch nicht. Vielleicht würde das von Nintendo eingespielte Werbevideo Aufschluss geben. Da sah man dann zunächst mal Super Mario Bros. Me, das ich auch ausprobieren konnte, dass man mit einem Touchpad zeichnen kann. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann sehr verwirrend, hier wurde der Eindruck erweckt, als könne man nur auf der Fernsteuerung spielen, was aber gar nicht der Fall ist. Da alles gestreamt wird an den Wii U Controller, ist das Ding wirklich dumm, sobald die eigentliche Konsole ausgeschaltet wird. Da passiert nichts drauf. Ja, dann so Geschichten, konnte man übrigens nicht ausprobieren, zumindest hätte ich es nicht gesehen, als ich dann später bei Nintendo im Business-Bereich war. Ja, oder sowas hier. Also das ist natürlich reines Marketing-Larifari. Kein Mensch wird das so benutzen, um da kurz zu sehen, wie der Golfball liegt. Völliger Blödsinn. Von der Lebensdauer mal abgesehen, wenn man dann drauf tritt. Hier schon eher äh, eine sinnvolle Anwendung, wenn man denn mit Wii Fit und so weiter sich in Form halten möchte, braucht man hier nicht mehr unbedingt den Fernseher. Ja, und dass man auch einen Shooter vielleicht damit steuern könnte, sieht man jetzt hier ganz kurz angedeutet. Hier, das war Iwata und das natürlich Miyamoto. Also dieses Video gab bestenfalls mal einen Vorgeschmack, wie sich Nintendo das alles vorstellt. Videotelefonie, mein Gott, ob ich da jetzt auf meinen Xbox Live Screen schaue oder auf den Controller, sehe ich jetzt keinen großen Unterschied. Und dass man browsen kann damit, naja, wer hätte es gedacht. Ja, und auch sowas funktioniert natürlich nur in den Hirnen von Leuten, die für viel Geld ein Werbevideo erstellen. Und in der Praxis würden sich die drei lachenden Leute gut dafür bedanken, wenn ihnen einfach irgendwas auf den Screen gebracht wird. Hören wir doch mal kurz Nintendo-Präsident Iwata zu. Er glaubt, das Video hätte Fragen beantwortet. Nein, 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 nein. Das Gegenteil war der Fall. Now, home console games 
had to occupy the TV screen in order to be played. But the new controller for Wii U with 6.2 inch screen built in means you won't need to give up your gameplay. Also hier wird gerade als wesentlicher Vorteil herausgestellt, dass man, wenn jemand anderes in das Wohnzimmer kommt, sein Spiel weiterspielen kann. Naja, wir haben uns das Wii U dann selbst angeschaut. Unter anderem diese wirklich grafisch beeindruckende Demo eines zukünftigen Zeldas. Also kein Demo, sondern eine Studie. Dass man zumindest in diesem Fall so ein bisschen steuern konnte über die Wii U. Also man konnte die Kamera verändern, das Licht ein- und ausschalten und vor allem auch den Bildschirm von dem großen Screen auf den kleinen bringen und umgekehrt, also die Bildschirminhalte quasi tauschen. Aber laufen tut er hier jetzt automatisiert, richtig? Genau. Ja, und da hätte ich wirklich spontan Lust ein Zelda in dieser Grafik zu spielen und das wird sicherlich dann auch irgendwann nach Launch dann tatsächlich geben oder vielleicht zum Launch wir wissen es nicht Ja, dann hier eine nicht uninteressante Anwendung der Wii U als Controller mit Display. Vier Leute spielen hier per Splitscreen und einer spielt auf dem Wii U Controller und seinem Display und letzterer muss eben gefangen werden und hat mehr Informationen auf seinem Screen als die vier Verfolger. Das ist jetzt natürlich kein Core Game, aber schon eine pfiffige Umsetzung des Prinzips, dass man da mit einem zusätzlichen Monitor oder Display einen ganz eigenen Blickwinkel haben kann. Na naja, hier dann ein noch casualigeres Spiel, da geht schlichtweg drum, Pfeile, die auf einen geschossen werden, einzufangen und dann zu Boden zu werfen. Vielleicht für Fünfjährige ein netter Zeitvertreib. Man kann zeichnen auf dem Wii U, wer hätte es gedacht. Hier eine kurze Aufnahme von Super Mario Bros. Me. Und hier das Spiel, das mich am meisten fasziniert hat. Zwei Leute spielen wiederum per Splitscreen und der dritte hier, der sieht von seinem UFO aus die Lage ganz anders. Und kann dann mit dem Controller tatsächlich sein UFO steuern und zwar recht komplex und muss die am Boden rumrennen treffen und die haben mit weniger Möglichkeiten der Bewegung natürlich, weil sie auf dem Boden sind und mit weniger Hitpoints die Aufgabe durch Zusammenarbeit eben das UFO abzuschießen. Dieses Battle Me hat mich wirklich fasziniert, auch was die Bedienung des UFOs anbelangt und könnte wirklich ein Fingerzeig darauf sein, dass Spiele möglich sind auf Wii U, die es so bislang nicht gab. Herzlich wenig Infos gab es zur eigentlichen Konsole. Die Wii U wird ungefähr die Ausmaße der Wii haben, ein bisschen eleganter designt sein, eine Mehrkern-CPU von Intel haben, 1080p ausgeben können, viel mehr konnten wir dazu nicht erfahren. Allerdings haben bereits mehrere Hersteller angekündigt, ihre großen Spielemarken dafür umzusetzen. Und auch wenn diese Szenen hier alle gar nicht von der Wii U kommen, hat uns zu Aliens Colonial Marines Gearbox verraten, dass sie bereits eine lauffähige Version auf dem Wii U Prototypen haben. So viel zu unserer Wii U Vorschau. Wir sind gespannt auf das Gerät. Danke fürs Zuschauen.